王振宝留学期间，他认识了一个叫玫瑰的妩媚性感的姑娘。玫瑰也是一个奔放大胆的女人，但是在这种情况下，王振宝依旧拒绝了玫瑰，因此他获得了柳下惠的好名声。王振宝留学回到上海后，在一家外商公司谋求了个高职。为了上下班交通方便，他就租了老同学老洪的公寓。老洪是个憨厚老实的人，他拥有一个风情万种的妻子。老洪很不放心他的妻子，总觉得自己的妻子和孙先生在一起了。不过这次有了老同学在，老洪也就放心了。于是老洪就放下妻子去新加坡做生意了。令他没想到的是，他的妻子阿蕊和王振宝的妻子玫瑰长得很像，而阿蕊也总是令王振宝想入非非。就在晚上吃饭的时候，俩人还当着众人的面打情骂俏。这是什么？<笑>说七点吃羊肉。<笑>晚上，阿蕊的一举一动深深的印在了王振宝的脑海中，他辗转反侧，难以入睡。老洪走后不久，王振宝无意间听到了阿蕊和孙先生在打电话，还约孙先生来家里喝茶。阿蕊突然看到了王振宝，就当下邀请了王振宝，随后又写了一封信交给了保姆，告诉保姆如果孙先生来了，就说自己不在家。阿蕊告诉王振宝。女人有改变主张的权利。随后，阿蕊就用撒娇的语气让王振宝给自己的面包片上抹点花生酱。王振宝看着面前这个娇美动人的阿蕊，笑了一下就照做了。王振宝心里清楚，阿蕊一直都和孙先生有联系，为了堵住他的嘴，也只能让他也上钩。其实阿蕊完全可以不用这样做，王振宝也不会参与别人夫妻之间的事情。阿蕊一直向他示好，王振宝也只能见招拆招。可是我住不惯公寓房子，我要住单幢。哼<笑>，在王振宝的眼里，阿蕊虽然已经嫁了人，但是她还拥有孩子一般的思想，这也让王振宝对她恋恋不忘。他总是想要得到阿蕊，但是碍于他是同学老洪的妻子，在经过激烈的思想斗争后，他还是放弃了这个想法。也是从这天开始，王振宝就开始回避阿蕊。有一天晚上，王振宝回到自己房间后，看到阿蕊正在把玩自己的烟头，阿蕊的神情让王振宝再也抵挡不住了。也就是这样，两人在一起了。他们两个的恋爱观不同，王振宝不想让别人知道他俩的事儿，而阿蕊却想让所有人都知道这件事。他们的感情越来越深刻。有一次，阿蕊告诉王振宝说自己害怕坐电梯，而王振宝却说他心里有电梯，那就说明心里还有一座公寓。阿蕊告诉他：“你要那个房子啊，给你盖好了。”这时的阿蕊深深地爱上了眼前这位男人。阿蕊告诉王振宝，自己已经把这件事儿告诉了老洪。王振宝一气之下转身就走，他不能接受阿蕊做的这个决定。他昏昏沉沉地走在大街上，仿佛很多人都知道了这件事儿。恍惚中，王振宝出了车祸。幸运的是，王振宝并没有伤及性命。这时，阿蕊赶到医院。你离了我是不行。王振宝告诉阿蕊，让他体谅一下自己，老洪是自己的好朋友，不能背叛他。而王振宝和阿蕊的感情也只能是朋友的感情，并让阿蕊告诉老洪，写信是跟他开玩笑的，只不过是因为想念他，想让他早点回来。王振宝把最真实的一面展示给了阿蕊，他不想因为这段感情承受太多的责难。这一番话让阿蕊立刻从美梦中醒来，她也明白了自己在王振宝心中的分量。阿蕊擦了擦眼泪，头也不回地离开了。第二天，王振宝又成为一个重情重义的好人。后来，王振宝经过母亲的介绍，他带着悲凉的牺牲感，娶了身材单薄、静如止水的小黎。王振宝看着这位端庄的小黎，笑得很是开心。小黎不喜欢说话，也不会说好听的话，但是对于王振宝来说，这些都是他的优点。很快，两人携手步入了婚姻的殿堂。结婚后，小黎所有的特别都变成了缺点。时过境迁，王振宝认为小黎的端庄变成了没有感情、没有风趣的女人。他慢慢的厌烦了这位端庄的妻子。我弄打火机。别老穿那样的袜子，好不好？啊，什么？你别老是什么什么的，好不好？你没看见我在打电话吗？小黎是个传统的女人，每次俩人亲热的时候，小黎表现的都寡淡如水，慢慢的让王振宝失去了新鲜感。他觉得和小黎在一起缺乏了生活的滋味。受过西方思想的王振宝一直留恋热情如火的阿蕊，从此王振宝开始在外面花天酒地，日子就这样一天天的过去。
。一天，王振宝的弟弟过来告诉他，他看见了阿瑞，只不过现在他不是王太太了，而成为了朱太太，还生了一个男孩。昨天孩子牙疼，还带他去看了医生。他学会了爱，成为了相夫教子的贤妻良母。弟弟继续说道：“他老了，老了很多。”尽管打扮得多么光鲜亮丽，但是毕竟也是个中年妇女了，不是不美，就是美的有些俗。王振宝听了这些话，陷入了沉思。王振宝看着镜子里的自己，自言自语地说道：“好久不见了，这箱子好吗？一向都住在上海吗？”这时，妻子进来打断了他的自言自语。小黎也突然明白了，王振宝心里住着其他女人。小黎也想改变现状，但是他还是会选择做一个贤惠的妻子。小黎也会经常在朋友们面前说王振宝的好，越是这样，越是进不去王振宝的心里。在一个下雨天，王振宝突然发现自己的东西丢在了家里，他慌忙的回家去拿。可是就在开门的那一刻，王振宝发现了小黎正在和一个裁缝神色慌张的站着。王振宝看了看桌子上裁缝的工具箱，发现这么久丝毫未动，他也就明白了。自己的妻子在和这个裁缝暧昧，只不过王振宝并没有当面拆穿两人，而是转身离开了。王振宝想不明白，小黎为什么会选择一个唯唯诺诺的男人。也就是从这天开始，王振宝就开始肆无忌惮地在外面花天酒地。刚开始的时候，碍于小黎恭恭敬敬地对自己有些许的收敛，但是这一次彻底激怒了王振宝。他也不会担心自己对不起小黎，而是对外公开自己在外面花天酒地，还经常。喝个烂醉，喝多了就开始砸东西发泄，而小黎对外也是说王振宝忙于公事，所以才会这样。他并不承认王振宝的行为和自己有关。后来很多人都发现了王振宝在外面花天酒地，小黎依旧为王振宝说话。所以尽管王振宝在外面有多不像话，但是在他的朋友们眼里，王振宝依旧是那个留下会的老好人。后来弟弟结婚了，王振宝也披着这个好人的皮囊做了弟弟的证婚人。婚礼结束后，王振宝在回家的公交车上，他偶然遇见了阿瑞。当他看见阿瑞，他呆住了，就像他第一次认识阿瑞的时候一样。阿瑞也看向他，两人四目相对，可是并没有向对方打招呼。过了一会儿，王振宝走过来，坐在阿瑞的身边，他把对着镜子说的话说给了阿瑞：“陈氏，好久不见了。”是，真相不好吗？王振宝问他：“你现在爱你的丈夫吗？”阿瑞一脸幸福的告诉他：“爱，还是从你开始，我才学会的。”阿瑞学会了该如何去爱一个人，思想也成熟了很多。他继续问王振宝：“你过得还好吗？”王振宝告诉阿蕊，自己过得很好，女儿九岁了，快要上中学了，家里还有一个贤惠的妻子。王振宝想极力掩饰自己的内心，可是依旧藏不住对阿蕊的思念。阿蕊下车了，王振宝哭了，他哭得很伤心，目送着阿蕊离开。让他没有想到的是，哭的人不是阿蕊，而是他。后来他也明白了，红玫瑰有一天也会变成白玫瑰，白玫瑰也会变成红玫瑰，只不过是遇到的人不对，时间不对。这部由关锦鹏执导的电影《红玫瑰与白玫瑰》根据张爱玲的小说改编而成。这部小说也是根据张爱玲的亲身经历而写的，大胆挑战张爱玲的文字，改编成香港电影。王振宝说过，他一生中有两个女人，一个是红玫瑰阿蕊，一个是。白玫瑰小黎，一个是圣洁的妻子，一个是热烈的情妇。这部电影体现了张爱玲的女性主义立场和批判精神。有句经典的语录是这么写的：“娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹文字血，白的还是床前明月光；娶了白玫瑰，白的便是衣服上的一粒饭渣子，红的却是心口上的一颗朱砂痣。”电影中的阿蕊是一个婴儿头脑与成熟妇人的美、诱惑性的联合。而小黎给人的第一印象就是笼统的白，张爱玲的比喻总是让人印象深刻。她的文字让人感觉既冷峻刻薄，又包含了同情。张爱玲的文字就是这样，有着灵魂魅力，让人回味无穷。她能把任何人事物都描写到极致刻薄又精准，字里行间全是悲悯。张爱玲也曾说过：“人生有三恨，一恨海棠无香，二恨食欲多次，三恨红楼未完。”或许他还恨天下没有几个男子能痴心专情，到最后伤的还是女人的心。喜欢我的视频，别忘了给我点赞、评论、发弹幕哦！关注九月，跟我一起发现好电影。